हेलो वेलकम बैक वीमेन ऑफ गॉड नमस्ते परमेश्वर की स्त्रियों फॉर हिज ग्लोरी प्रोग्राम परमेश्वर की महिमा के लिए इस कार्यक्रम में आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू वन मोर टाइम एक बार फिर आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग विद यू वट गॉड हैज लेड इन माई हार्ट दिस वीक और इस हफ्ते प्रभु ने जो मेरे हृदय में रखा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ लास्ट वीक वी वे टॉकिंग अबाउट कंपनी ऑफ वेमन पिछले हफ्ते हमने स्त्रियों के एक झुंड के बारे में देखा था That how God spoke to them. कि किस प्रकार प्रभु उनसे बोले एंड जस्ट बिफोर ही वेंट ऑन द क्रॉस और क्रूज पर चढ़ने से कुछ समय पहले ही गेव दैम दिस अमेजिंग प्रोफेटिक वर्ड प्रभु ने उन्हें ये बहुत ही दिलचस्प भविष्यवाणी के वचन दिया Told them what was about to come in the future. और उन्हें बताया कि भविष्य में क्या होने वाला है And he asked them to lament for the generations to come. और उन्होंने उनसे कहा कि वो अपने आगे की संतति के लिए विलाप करें बिकॉज दिस वीमन वेर सो कंसर्न अबाउट हिम बींग क्रूसिफाइड क्योंकि ये स्त्रियां इतनी चिंतित थी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं ही सेड आई एम ओके उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ बट फ्राइ फॉर द जेनरेशन टू कम लेकिन उन पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करिए जो आने वाले हैं बिकॉज हार्ड टाइम इज कमिंग क्योंकि कठिन समय आने वाले हैं सो द लो टोल दम बिफोर हैंड वट वॉज अबाउट टू कम प्रभु ने उनसे पहले से ही बता दिया था जो होने वाला था दोज हाउ मर्सीफुल ही इज एंड हाउ लविंग हाउ मच ही केयर्स अबाउट अस इससे हमें ये पता चलता है कि प्रभु कितने करुणा से भरे हैं कितने प्रेम से भरे हैं और वो हमारी कितना ख्याल रखते हैं एंड हाउ मच ही केयर्स अबाउट अवर चिल्ड्रन एंड जनरेशन टू कम और वो हमारे बच्चों और हमारे संतति के बारे में कितना चिंता करते हैं बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सी देम ऑल्सो सेट फ्री एंड डिलीवर्ड फॉर हिज किंगडम क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हमारे आने के वंश के लोग भी छुटकारा प्राप्त करें और प्रभु के राज्य के लिए बचाए जाए सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई वॉन्ट थैंक यू फॉर राइटिंग टू मे लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे लिखा शेयरिंग योर टेस्ट मनी हाउ गॉड टच यू थ्रू दिस प्रोग्राम और आपने अपनी गवाही बांटी कि किस प्रकार प्रभु ने इस कार्यक्रम के द्वारा आपको छुआ है ऑल्सो यू शेयर प्रेयर रिक्वेस्ट और आपने अपने प्रार्थना की विनतियाँ भी रखी आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई एम प्रेइंग फॉर यू मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को जान लें कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ सम ऑफ यू आई राउट बैक टू एंड सम ऑफ यू आई डिड नॉट आप में से कुछ लोगों को मैंने उत्तर भेजा और आप में से कुछ लोगों को मैं भेज नहीं पाई But I am seeing those emails and I'm reading them and I'm praying over them. लेकिन मैं उन सारे ईमेल्स को देख रही हूँ और उन्हें पढ़कर उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ एंड वन ऑफ द क्वेश्चन इन वन ऑफ द ई मेल्स वॉज दैट यू हैव ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ और इन ई मेलों में एक प्रश्न मुझे मिला आप में से किसी ने पूछा है कि ये सारी बातें आपके जीवन में हो रही है बट यू ए क्लियर अबाउट दैट दिस देर वॉज अ वर्ड दैट द लॉर्ड गेव यू लेकिन आप बहुत ही स्पष्ट रूप से जानते हैं कि प्रभु ने आपको एक संदेश दिया है बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ लाइफ यू हैव बीन नॉट एबल टू लेकिन जीवन की परिस्थितियों के कारण आप इसको पूरा नहीं कर पाए बट यू कीप ऑन फीलिंग दैट दैट्स द वर्ड दैट द लॉर्ड गेव यू एंड यू नीड टू ओबे दैट लेकिन आपको बार बार ऐसे लग रहा है कि ये वचन जो है प्रभु ने आपको दिया है और आपको इसका पालन करना है इफ यू आर लिसनिंग टूडे आई वॉन्ट यू टू नाउ तो अगर आज आप सुन रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को जाने समटाइम्स वी हैव टू टेक अ स्टेप ऑफ फेथ कभी कभी हमें विश्वास के एक कदम को बढ़ाना होता है दो एवरीबाडी माइट नॉट अग्री विद अस कभी कभी हमारे चारों के लोग हमारे साथ नहीं देंगे सेम थिंग हैपन इन माई लाइफ ऐसी बात मेरे जीवन में हुआ बट देर खेम अ टाइम देट आई हैव टू लिसन टू गॉड एंड टेक दैट स्टेप ऑफ फेथ लेकिन ऐसा एक समय आया जब मुझे प्रभु के बात को सुनकर विश्वास के साथ उस कदम को लेना था इट कैन बी अ वेरी फियरफुल थिंग बिकॉज यू डू नॉट नो वट इज गोइंग टू हैपन ये बहुत ही भय वाली बात हो सकती है क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है बट इफ यू नो दैट द लॉर्ड हैज गिवन यू द वर्ल्ड लेकिन अगर आप जानते हैं कि प्रभु ने आपको एक वचन दिया है बाई फेथ यू हैव टू टेक वन स्टेप एट द टाइम विश्वास के साथ आपको एक कदम एक समय में आगे बढ़ाना है Because God will honor that, क्योंकि प्रभु इस बात का आदर करेंगे So the Lord wants you to take that step of faith. तो प्रभु चाहते हैं कि आप विश्वास के उस कदम को आगे बढ़ाएं। Sometimes we don't know how God is going to provide for us. कभी-कभी हम नहीं जानते कि प्रभु हमारे लिए कैसे इन सब बातों का प्रबंध करेंगे। But according to the scriptures, you you know that the Lord said, I will never leave you nor forsake you. लेकिन वचन के अनुसार हम जानते हैं कि प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोडूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। He said, Look at the birds of the air. वो कहते हैं कि आसमान के पक्षियों को देखो। I provide for them. मैं उनके लिए 
खाना देता हूँ लुक एट द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल वे गॉड प्रोवाइडेड मीट फॉर देम गॉड प्रोवाइडेड माना फ्रॉम हेवन फॉर देम इसराइल के बच्चों को देखो जब प्रभु ने उनके लिए मांस और मन्ना को आसमान से बरसाया एंड प्रॉफिट एलाइजा द एंजल्स ब्रॉट फूड फॉर हेम और एलिशा नबी को देखिए स्वर्गदूतों ने उनके लिए भोजन तैयार किया गॉड इज फेथफुल एंड जस्ट तो प्रभु बहुत ही विश्वास योग्य और धार्मिक है इफ यू टेक दैट स्टेप ऑफ फेथ अगर आप विश्वास के उस कदम को बढ़ाए लॉर्ड विल मेक अ वे फॉर यू वे सीम्स टू बी नो वे प्रभु आपके लिए उस जगह में एक राह तैयार करेंगे जहां आपको कोई भी राह नजर नहीं आएगी हिज पीस एंड रेस्ट विल कम अपॉन यू उनकी शांति और विश्राम हमारे ऊपर आएंगे सो कीप ऑन राइटिंग देर इज अई मेल एड्रेस एट द बारम एंड आई विल बी प्रेइंग एंड आई एम एक्साइटेड टू हियर दोनिज ऑल्सो एंड आई विल बी शेयरिंग दैम उस ईमेल एड्रेस को जिसे आप देख रहे हैं उसमें आप लिखिए और आप हमें अपने प्रार्थना की विनतियां बता सकते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके गवाही को भी हमारे साथ बता सकते हैं सो वन मोर टाइम एज वी मूव फॉरवर्ड इन द स्क्रिप्चर एक बार फिर जब हम वचन में आगे बढ़ेंगे आई वॉन्ट अ शो यू खपल मोर स्क्रिप्चर वे आर वीमेन वे देर मैं आपको कुछ और वचनों को दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे स्त्रियों का काम है आफ्टर द लॉर्ड वॉज क्रूसिफाइड ईशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद When he gave this word to the women, जब प्रभु ने इस शब्द को स्त्रियों को बताया in chapter 23 verse 49, तेईसवें वचन के चौतालीसवें वचन में the Bible says, Bible बताती है but all his acquaintances and the women who followed him from the Galilee stood at a distance watching these things. पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रिया गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी So this group of women were watching from a distance everything that went on. तो ये स्त्रियों का जो झुंड था वो दूर खड़े होकर उन सभी बातों को देख रहा था जो हो रहा था देर वॉज दिस मैन नेम जोसेफ फ्रॉम एमथिया यूसुफ नाम का एक इंसान था जो अर्मिथिया से आया था ही केम टू फाइलेट एंड आर्स फॉर लॉर्ड जीजस क्राइस्ट बॉडी वो पिलातुस के पास आकर यीशु मसीह के शरीर को मांगा एंड ही टुक इट एंड रैप्ट एंड टुक हिम टू हिज ग्रेव और उसने उस शरीर को उठाया और उसे कपड़े से लपेट अपने कब्र में ले गया एंड वर्स फिफ्टी फाइव इट से पचपनवा वचन कहता है एंड द वुमन हु हैड कम विद हिम फ्रॉम गैलली फॉलोड आफ्टर एंड दे ऑब्जर्व द थूम एंड हाउ हिज बॉडी वाज लेड उन स्त्रियों ने जो उनके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है एंड वेस 56 सेज और छप्पनवा वचन कहता है देन दे रिटर्न एंड प्रिपेयर्ड स्पाइसेस एंड फ्रेग्रेंट ऑयल्स एंड दे रेस्टेड ऑन द सबत अकॉर्डिंग टू द कमांडमेंट तब उन्होंने लौट कर सुगंधित वस्तुओं को और इत्र को तैयार किया और सप्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया यहाँ हमें एक बार फिर दिखाई देता है कि ये स्त्रियां अपने प्रभु के लिए इतने चिंतित थे दे वे वॉचिंग ऑल द टाइम वो हर बार उनको देख रहे थे दे फॉलो टू सी वे ही वॉज लाइड वो उनके पीछे जा रहे थे ये देखने के लिए कि प्रभु को कहाँ दफनाया जा रहा था दे प्रिपेयर द स्पाइसेस उन्होंने इत्र तैयार किए एंड देन इन चैप्टर ट्वेंटी फोर ऑफ लुक वर्स वन और लू का चौबीसवा अध्याय और पहला वचन It says now on the first day of the week very early in the morning the certain other women with them came to the tomb bringing the spices which they had prepared परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंधित वस्तुओं को लेकर जो उन्होंने तैयार किया था कब्र पर आई सो ही आर वी सी वन मोर टाइम यहां हम एक बार फिर देखते हैं देन वुमेन वर कंसर्न फॉर हिज बॉडी ही स्त्रियां जो है प्रभु के शरीर के प्रति चिंतित थी एंड वर्स 10 इट सेज और 10वें वचन में लिखा है इट वाज मैरी मैग्डलिन जोआना मैरी एंड मदर ऑफ जेम्स एंड द अदर वुमेन विद देम हु टोल्ड दीस थिंग्स टू द अपोस्टल्स जिन्होंने प्रेरितों से ये बात कही वे मरियम मगदलिनी और योहन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ अन्य स्त्रियां भी थी बिकॉज वेन दे ब्रॉड द स्पाइस एंड केम टू द ग्रेव ऑन द थर्ड डे द लॉर्ड हैड ऑलरेडी रिजन क्योंकि तीसरे दिन जब वो सुगंधित वस्तुओं को लेकर उस कब्रिस्तान में आई थी प्रभु उससे पहले ही जी उठे थे and they were met by the angels and were told that he is risen go tell the disciples aur swargdooton se inka mulaqat hua aur swargdooton ne inse kaha ki ish masi ji uthe hain aur iske bare mein ja ke chelo ko batao so there was this company of women one more time received this word yahan ek bar fir hum dekhte hain ki striyon ka ek jhund hai jisne prabhu ke sandesh ko paya tha and then again after telling the apostles prerito ko batane ke baad In chapter 24, verse 22, चौबीसवें अध्याय के बाईसवें वचन में 
It says that, yes, and the certain women of our company who arrived at the tomb early tarnished us. और हमें से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया जो भोर को कब्र पर नहीं गई What I want to show you here is यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ that these women were always there. ये स्त्रियाँ हमेशा उनके साथ थीं. They were very active in the plan of God. वो प्रभु की जो योजना है उसमें बहुत ही फूर्ती से काम कर रही थीं. At the special moment in the Lord's life, they were there. प्रभु के जीवन के सबसे खास समय पर भी वो वहाँ थीं. They were always watching and hearing what was going on. वो हमेशा देख रही थीं और सुन रही थीं जो भी बातें हो रहे थे. Because the Lord had told them what was going to happen. क्योंकि प्रभु ने उन्हें पहले से ही बता दिया था जो होने वाला था. Out of all the men and everybody else, women were there at every moment. इन सारे पुरुषों के उधर होने के बावजूद भी ये स्त्रियां हमेशा प्रभु के साथ थीं। Whether it was a happy time or a sad time or a dangerous time, चाहे ये खुशी का समय था या दुख का समय था या खतरनाक का समय था। Because we know from the stories that Herod had put a seal on it, क्योंकि इन कहानियों से हमें पता चलता है कि हेरोड राजा ने एक मुहर लगा दी थी। And he had said if anybody went there और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी वहाँ जाएगा, he put a guard there. उन्होंने दो सैनिकों को रख दिया था, that they would be killed. कि वो लोग मार डाले जाएंगे. But at this moment, the last moment, लेकिन इस शन में, इन आखरी शनों में, during their time, it was a very special time in the history. उनके समय में इतिहास का सबसे खास समय था. These women knew the danger. ये स्त्रियाँ उस खतरे को जानती थीं। They knew they could be killed. वो जानती थीं कि वो मार डाली जा सकती हैं। Because the word had gone out. क्योंकि वो शब्द सारे जगह में फैल गया था। The leaders were afraid that his disciples will go and steal his body and lie about his resurrection. अधिकारी लोग डरे हुए थे कि प्रभु के चेले उनके शरीर को लेके छिपा लेंगे और कहेंगे कि वो जी उठे हैं। So that's why Herod put his seal and his soldiers there. इसीलिए हेरोड ने अपनी मुहर और अपने सैनिकों को वहाँ खड़ा किया। But these women knew something. लेकिन ये स्त्रियाँ कुछ जानती थीं। They couldn't wait. वो रुक नहीं पाई। They couldn't hide. वो छुप नहीं पाई। They couldn't run. वो भाग नहीं पाई। Because they knew something was going to happen. क्योंकि वो जानती थीं कि कुछ जरूर होने वाला है। They put their lives online. उन्होंने अपने जीवन को दाव में रख दिया। And they made their way to the place where the Lord was laid. और वो उस जगह में गई जहाँ प्रभु को रखा गया था, because of the devotion and the worship of their heart, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के प्रति जो भक्ति था और जो आराधना था, they knew, वो जानती थी, they were going to receive something supernatural, कि वो कुछ आलोकिक बात को प्राप्त करने वाली थी, so they got to see in the spirit realm, इसलिए आलोकिक रीति से वो कुछ देख पाई, above and beyond they thought, उनके सोच से बहुत परे because light came from heaven. क्योंकि आसमान से प्रकाश आया. There were beings from heaven. और स्वर्ग से जंतुएं आईं. The heavens were open. आसमान खुल गए थे. And there was a great earthquake. और एक बहुत बड़ी भूकंप हुई. And the Bible says that the soldiers fell down with fear as dead men. और बाइबल बताती है कि वो सैनिक पृथ्वी पर मरे हुए जनों की तरह गिर गए थे। But nothing happened to these women। लेकिन इन स्त्रियों के साथ कुछ नहीं हुआ। Because they were the lovers of God। क्योंकि वो प्रभु से प्रेम रखती थीं। Because they were His daughters। क्योंकि वो उनकी बेटियाँ थीं। Whenever the Lord touches us in a supernatural way, जब भी प्रभु हमें आलोकिक रीति से छूते हैं, there is no fear। डर नहीं होता। There is no doubt। शक नहीं होता। There is only love for Him। सिर्फ प्रभु के प्रति प्यार आता है। In that atmosphere with the Lord। उस वातावरण में जब हम प्रभु के साथ होते हैं, there is no fear, वहाँ डर नहीं होता, there is no doubt, वहाँ शक नहीं होता, there is only reverence for him, वहाँ सिर्फ प्रभु के लिए आदर होता है, because that's who he is, क्योंकि वो आदर के योग्य हैं, so he visits us in a mighty way, तो प्रभु जब हम से मुलाकात करने आते हैं, बहुत सामर्थ्य रूप से आते हैं, their eyes were open, उनकी आँखें खुल गई थी, they were the first one to see the resurrected Christ, जी उठे प्रभु को देखने वाले ये सबसे पहले लोग थे, let's look at book of John chapter 10 verses 1 to 5, आइए योन्ना की किताब दसवें अध्याय एक से पांच तक के वचनों को देखें, most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। Verse two says, but he who enters by the door is a shepherd of the sheep. 
दूसरा वचन कहता है परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है and verse 3 says to him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice and he calls his own sheep by name and leads them out aur teesra vachan kehta hai uske liye dwarpal dwar khol deta hai aur bhede uske shabd sunti hai aur vah apne bhedon ke naam lekar pukarta hai aur bahar le jata hai and verse 4 says and when he brings out his own sheep he goes before them and the sheep follow him for they know his voice और चौथे वचन में लिखा है और जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका होता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उनके पीछे पीछे चलते हैं क्योंकि वह उनके शब्द पहचानती हैं एंड वेस फाइव सेज येट दे विल बाय नो मीन्स फॉलो ए स्ट्रेंजर बट विल फ्ली फ्रॉम हिम फॉर दे डू नॉट नो द वॉइस ऑफ स्ट्रेंजर्स और पांचवा वचन कहता है परंतु वो पराए के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उनसे भागेंगी क्योंकि वे पराए के शब्द को नहीं पहचानती and also in chapter 10 verse 14 and 15 it says aur 10ve adhyay ke 14 aur 15ve vachan mein kehte hain verse 14 i am a good shepherd and i know my sheep and i am known by my own as the father knows me even so i know the father and i lay down my life for the sheep acha charwaha main hu main apni bhedon ko janta hu aur meri bhed mujhe janti hai jaise pita mujhe jante hain aur main pita ko janta hu aur main अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ सो इफ वी आर हिज ओन चिल्ड्रन सन्स एंड डॉटर्स तो अगर हम प्रभु के अपने बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियाँ हैं वी आर क्रिएटेड टू हियर हिज वॉइस हम इसलिए सृजे गए हैं कि हम उनके आवाज को सुने बिकॉज द बाइबल से इज दैट माई शीप नो माई वॉइस क्योंकि बाइबल बताती है कि मेरे भेड़ मेरी आवाज को समझते हैं सम ऑफ यू बीन हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम लिसनिंग टू द लॉर्ड आप में से कुछ लोगों को ये कठिन महसूस होता है कि प्रभु की आवाज को सुने बिकॉज यू हैव बीन सेइंग आई कैन नॉट हियर गॉड क्योंकि आप ऐसे बोल रहे हैं कि मैं प्रभु को सुन नहीं पाती आई यूज टू हियर बट आई डोंट हियर एनी मोर पहले मैं सुनती थी लेकिन अब मैं सुन बिल्कुल नहीं पाती वट इज गोइंग ऑन मेरे जीवन में क्या हो रहा है बट आई वॉन्ट टेल यू समथिंग टूडे आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ देट आवर गॉड इज बिग इनफ की हमारे प्रभु बहुत ही बड़े हैं that he can speak so loud and so clear ki wo itni zor se aur itni saaf reeti se bol sakte hain that you can hear him ki aap unhe sun sakte hain don't put your ability in yourself to hear god apne samarth ko iske beech mein mat laiye ki aap prabhu ko sune but you put your faith in the ability of god lekin aap prabhu ke samarth ke upar apne vishwas ko dale that he can speak loud and clear कि वो जोर से और बहुत ही साफ से बोल सकते हैं बिकॉज इफ यू कम बिफोर हिम विद ओपन हार्ट क्योंकि अगर आप प्रभु के सम्मुख एक खुले हृदय के साथ आएंगे यू विल हियर हिज वॉइस आप उनके आवाज को जरूर सुनेंगे यू विल सी इन द रेम ऑफ द स्पिरिट आप अलौकिक रीति में देख पाएंगे द हेवन्स विल बी ओपन फॉर यू इन दिस आवर इस घड़ी आसमान आपके लिए खुला हुआ होगा इवन नाउ वेन यू आर लिसनिंग अभी भी जब आप हमारी सुन रहे हैं गॉड इज गोइंग टू ओपन योर आईज प्रभु आपकी आंखों को खोलने वाले हैं ओपन योर स्पिरिचुअल इयर्स आपके आत्मिक कानों को खोलने वाले हैं टू हियर हिज वॉइस ताकि आप प्रभु की आवाज को सुन सके टू हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड दैट ही इज गिविंग यू और प्रभु के उस संदेश को सुन सके जो वो आपको दे रहे हैं सो यू कैन डिक्लेयर इट टू मेनी ताकि आप बहुतों को इस बात की घोषणा कर सकते हैं यस वीमेन ऑफ गॉड यू कैन ऑल्सो हियर सी हाँ प्रभु की स्त्रियां आप भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं द बाइबल टेल्स एस दैट द वीमेन सॉ बाइबल बताती है कि स्त्रियों ने देखा था दे ऑलवेज हर्ड उन्होंने हमेशा सुना था and they saw angels aur unhone swargdutoon ko dekha tha they came to this place where they saw lights from heaven wo aise ek jagah mein aaye the jab unhone unhe aasman se prakash dikhai diya and the lord gave them the word aur prabhu ne unhe shabd diya the angels of the lord gave them the word prabhu ke swargdutoon ne unhe sandesh diya tha and they were able to declare that word aur wo un shabdon ko ghoshna kar sake and then many many lives were changed aur bahut sare jeevan badle the so when they went to the disciples to jab wo chelo ke paas gaye and gave them that word aur un vachan ko diya and the disciples did not believe them 
चेलों ने उन पर विश्वास नहीं किया एंड दे खेम दम सेल्फ एंड सॉ और वो खुद आकर देखने लगे एंड दे बिलीव और उन्होंने विश्वास किया एंड द सेम वे दैट द लॉर्ड अपीयर टू द वुमेन और इसी प्रकार प्रभु स्त्रियों के सामने प्रकट हुए एंड द डिसाइपल्स वेंट एंड द लॉर्ड अपीयर टू देम आल्सो जब चले गए प्रभु चेलों के सामने भी प्रकट हुए मेड हिमसेल्फ नाउन अपने आप को प्रकट किया सो एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम और जब हम इस कार्यक्रम के अंत में आते हैं आई वांट टू प्रे फॉर यू वन मोर टाइम मैं एक बार फिर आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूं लेट्स प्रे आइए प्रार्थना करें फादर आई प्रे फॉर दिस वुमेन वन मोर टाइम पिता एक बार फिर इन स्त्रियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूं आई थैंक यू लॉर्ड फॉर व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ आप इनके जीवन में जो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद इन देयर लाइफ्स उनके जीवन में इन देयर मिनिस्ट्री उनकी सिफकाई में इन देयर होम्स फादर गॉड प्रभु उनके घरों में लॉर्ड यू आर ओपनिंग अप देयर होम्स एज अ ओपन हेवन प्रभु आप उनके घरों को एक खुले आसमान के समान खोल रहे हैं दे आर प्रेयर रूम्स लाइक अ ओपन हेवन उनके प्रार्थना के कमरों को खुले आसमान की तरह खोल रहे हैं लॉर्ड यू आर विजिटिंग देम विथ योर वर्ड प्रभु आप अपने संदेश को लेकर उनसे मिलने जा रहे हैं ब्लेस देम फादर पिता उनको आशीष दीजिए गिव देम मोर गिव देम डबल पोर्शन उन्हें दुगुना आशीष दीजिए लॉर्ड आई ब्लेस देम विद दिस वर्ड प्रभु इन शब्दों के साथ मैंने आशीष देती हूँ द अनोइंटिंग ऑफ दिस वर्ड विल बी सेटल इन दर हार्ट की इस शब्द का जो अभिषेक है वो उनके हृदय में वास करे दट दे विल सी एंड हियर कि वो देख सके और सुन सके वन मोर टाइम फॉर द गॉड एक बार फिर पिता परमेश्वर द गिफ्ट ऑफ गॉड इज गोइंग टू स्टेयर अप विद इन देम इनके हृदय में आपके जो तोहफे हैं वो जाग उठे लॉर्ड दैट दे विल नॉट बी लुक वॉर्म एनी मोर कि वो अब गुनगुने ना रहे दैट दे विल नॉट हैव फियर एंड डाउट एंड अनबिलीव एनी मोर कि उनके हृदय में संदेह या डर बिल्कुल ना हो बिकॉज़ योर वर्ड ब्रिंग्स लाइट क्योंकि आपका वचन रोशनी लाता है इट ब्रिंग्स लाइफ वो जीवन लाता है दैट वन मोर टाइम द हंगर विल ग्रो इन अ ग्रेटर मेजर कि एक बार फिर इनके हृदय में बहुत ज्यादा भूख उठे दैट दे योर वर्ड विल बी लाइक अ फायर इन देयर बेलीज लॉर्ड गॉड उनके पेट में आपका वचन आग की तरह जले एंड लॉर्ड दैट दे विल डिक्लेअर योर वर्ड विदाउट एनी फियर और प्रभु कोई भी डर के बिना ये आपके वचन की घोषणा कर सके आई थैंक यू फादर मैं आपका धन्यवाद देती हूं पिता एंड आई ब्लेस देम और इनको आशीष देती हूं इन जीसस नेम यीशु मसीह के नाम से Thank you one more time for listening. Remember women of God, you are called. इस संदेश को सुनने के लिए धन्यवाद हमेशा याद रखिए प्रभु की बेटियां कि आपको बुलाया गया है God bless you until I see you again. अगले हफ्ते तक प्रभु आपको आशीष दे Amen. Amen. If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakam, Chennai, six zero 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 four nine, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs dot hindi at angel tv dot org. अगर आप इस कार्यक्रम से आश्चर्यित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए. Angel TV, Villivakam, Chennai. छ शून्य 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 चार नौ तमिलनाडु भारत हमारा ईमेल आईडी है प्रोग्राम्स डॉट हिंदी एट एंजल टी वी डॉट ओ आर जी